সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে 13 জানুয়ারি 2024 তারিখে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জন্য আমরা আগে সমাধান করা হয়নি এজন্য আমরা এখন সমাধান আপলোড করতেছি বেশ বন্ধুরা আমাদের ফেসবুক পেজ আছে অফিস সহকারী অফিস সহায়ক চাকরি প্রস্তুতি এবং ফেসবুক গ্রুপ আছে জব एग्जाम मेट বিডি নামে আপনারা এখানে জয়েন করে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন এবং এই সব প্রশ্নের পিডিএফ ফাইলগুলো সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন তো প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন মহর্ষি এটা হবে মহাযোগ ঋষি শীতার্থ এটা হবে শীত জগৃত কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন প্রথমে ছিল ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয় যেহেতু চাষটা ভেড়া সাহায্য করা হবে সুতরাং এটা হবে অবশ্যই করণ কারক এবং দ্বারা দিয়ে তাহলে এটা তৃতীয় বিভক্তি হবে এবার বলছে বাবা বাড়ি নেই এখানে বাড়ি শব্দটা হচ্ছে কোন কারক বাড়ি একটা জায়গা বোঝাচ্ছে সুতরাং এটা হবে অধিকরণ কারক তিন বলছে বাগধারা অর্থ সহ বাক্য রচনা করুন প্রথমে ছিল লেফাপা দুরস্ত লেফাপা দুরস্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলা সজলের এমন বড় লোকের মতো চলাফেরা করে যাতে তার লেফাফা দুরস্থ অবস্থা বোঝা যায় না ওহিনুকুল এটার অর্থ হচ্ছে ভীষণ শত্রুতা শিকদার বা তরফদার বাড়ির মধ্যে ওহিনুকুল সম্পর্ক এক দফায় এক কথায় প্রকাশ করুন প্রথমে আছে হচ্ছে যিনি প্রথম পদ দেখান এটা হচ্ছে প্রতীক্ষিত এবং ভিক্ষার অভাব দুর্ভিক্ষ পাঁচ বলছে যে শুদ্ধ বানান লিখুন প্রথমে ছিল হচ্ছে মমর্ষ তো মমর্ষ বানানটা হবে ময়ে হস্য ময়ে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন সয়ে হস্য রেপ আর এটা ছিল হচ্ছে দুর্বিভূত এটা বানানো হবে দয়ের ফলা বয়ে দীর্ঘিকার ভয়ে দীর্ঘকার ত দুর্বিভূত আচ্ছা ছয় বলছে বিপরীত শব্দ উৎকর্ষ উৎকর্ষের বিপরীত শব্দ হবে হচ্ছে অপকর্ষ স্মৃতির বিপরীত শব্দ বিস্মৃতি এবং অনুগ্রহের বিপরীত শব্দ হবে হচ্ছে নিগ্রহ আচ্ছা ব্যয় বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করুন প্রথমে ছিল মায়ে ঝিয়ে এটা হবে মায়ে ও ঝিয়ে অলক দ্বন্দ্ব সমাস কাজল কালো কাজলের ন্যায় কালো এটা হচ্ছে উপমান কর্মধারার সমাস এরপরে বলছে বাংলা বাক্যের কয়টি অংশ থাকে বাংলা বাক্যের প্রত্যেকটা বাক্যেরই দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর একটা হচ্ছে বিদেহ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচিত কে রাজা রামমোহন রায় উনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এরপরে বলছে অনুচ্ছেদ লিখুন বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে এই অনুচ্ছেদ আমি এই আমাদের যে গ্রুপের কথা বললাম সেখানে পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে আপনারা ওটা প্রিন্ট করে নিতে পারেন এরপর ইংরেজি ছিল ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ প্রথমে বলছে তুমি কি বইখানা পড়ে শেষ করেছ হ্যাভ ইউ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক সে কেবল ঘুমাতো আর কিছুই করত না হি ডিড নাথিং বাট স্লিপ দয়া করে বারোই জুন সোমবার বিকাল পাঁচটার সময় আসবেন প্লিজ কাম অন মানডে টুয়েলভ জুন অ্যাট ফাইভ পিএম সে আড়াইটার গাড়িতে গিয়েছিল হি ওয়েন্ট বাই টেন অফ টু থার্টি আচ্ছা এরপরে বারো বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস প্রথমে ছিল দ্য ইস্যু ড্যাশ ফুড অ্যাডালট্রেশন হ্যাস ড্রন দ্য অ্যাটেনশন ড্যাশ জেনারেল পিপল এটা দুইটাই অফ হবে মানে দ্য ইস্যু অফ ফুড অ্যাডালট্রেশন হ্যাস ড্রন দ্য অ্যাটেনশন অফ জেনারেল পিপল অর্থাৎ খাদ্যে ভেজালের যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে গভর্নমেন্ট হ্যাস ডিরেক্টেড মোবাইল কোড টু লুক ড্যাশ দ্য ম্যাটার ড্যাশ ফুড অ্যাডালটেশন মানে গভর্নমেন্ট হচ্ছে হ্যাস ডিরেক্টেড এ মোবাইল কোড টু লুক ইন টু দ্য ম্যাটার মানে বিষয়টা দেখার জন্য গভর্নমেন্ট একটা মোবাইল কোড পাঠিয়েছে অব দ্য ফুড অ্যাডালটেশন মানে খাদ্যে ভেজালের আর ট্রু ফ্যান্ট ইজ অ্যান অ্যাসেট হবে এটা অ্যান আর্টিকেল বুঝবে মাই সন ইজ অ্যান অ্যাপেল অফ মাই আই মানে আমার হচ্ছে সেলে হচ্ছে আমার চোখের মনি আচ্ছা তেরো বলছে রাইট সেন্টেন্স অব দ্য ফলোয়িং ফ্রেস অ্যান্ড ইডিয়ামস উইথ দেয়ার মিনিং প্রথম ছিল ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন শব্দের অর্থ হচ্ছে কালে ভদ্রে মানে রেয়ারলি হি কামস হিয়ার ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন সেখানে কালে ভদ্রে আসে পিস অফ কেক এটার অর্থ হচ্ছে খুব ইজি একটা কাজ দিস ম্যাথ সলিউশন ইজ এ পিস অফ কেক টু মি চোদ্দো বলছে সেন্স দ্য সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু ডিরেকশান 
প্রথমে ছিল বিং সিক আই ওয়েন টু ডক্টর এটা কম্পাউন্ড করতে বলছে অর্থাৎ অ্যান বাট অর্ড দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করতে হবে আই ওয়াজ সিক অ্যান্ড আই ওয়েন টু ডক্টর পিপল হেট আ করাপটেড ম্যান এটা হবে হচ্ছে আ করাপটেড ম্যান ইজ হেটেড বাই পিপল রাইট প্যারাগ্রাফ অন স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ প্যারাগ্রাফও আমাদের পিডিএফ ফাইলে দেওয়া আছে আপনারা ওখান থেকে এটা নিয়ে নিতে পারবেন এরপরে ষোলো বলছে যে একটা অঙ্ক ছিল সমাধান থ্রি এক্স প্লাস সেভেন ডিভাইড বাই ফোর আর ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই সেভেন ইকুয়াল টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু এইটা হচ্ছে আমাদের সরল অঙ্ক মানে সমাধানের অঙ্ক সমাধান করতে হবে তো প্রথমে আমরা এটা লসাও চারশো আঠাশ করে নিলে এখানে সেভেন ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস সেভেন হবে আর ফোর ইন্টু ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর হবে আর এইটা এক্স প্লাস তিন দুগুণে ছয় এক সাত বাই দুই হবে তাহলে আমরা যদি উপরে গুণ করি তাহলে তিন সাথে একুশ এক্স প্লাস ফর্টি নাইন আর এখানে চার পাঁচ বিশ এক্স মাইনাস ষোলো নিচে আঠাশ এটা লসাও করলে টু এক্স প্লাস সেভেন বাই টু এখন আমরা উভয় পাশে দুই দিয়ে যদি গুণ করি আর উপরে হচ্ছে একুশ এক্স প্লাস বিশ একচল্লিশ এক্স আর তেত্রিশ আর এটা হচ্ছে চোদ্দ আর টু এক্স প্লাস সেভেন উভয় পক্ষে আমরা হচ্ছে দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম এখন যদি আর গুণ করি তাহলে ফর্টি ওয়ান এক্স প্লাস থার্টি থ্রি আর এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট এক্স প্লাস নাইনটি এইট তাহলে ফর্টি ওয়ান এক্স থেকে টোয়েন্টি এইট এক্স বাদ দেবো আর নাইনটি এইট থেকে থার্টি থ্রি বাদ দেবো তাহলে এখানে এক্সের মান হবে সিক্সটি ফাইভ বাই তেরো অর্থাৎ এক্সের মানটা হচ্ছে পাঁচ সতেরো উৎপাদক ছিল এক্স টু দি পার ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ওয়াই টু দি পার ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং জেড টু দি পার ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো এই টাইপের উৎপাদক করতে প্রথমে আমাদের প্রথমটা ঠিক রাখবো পরের দুইটা আমরা গুণ করে দেবো অর্থাৎ ওয়াই টু দি পার ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই টু দি পার ফোর এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার জেড টু দি পার ফোর মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেড টু দি পার ফোর এখন আমরা হচ্ছে এটা সাজিয়ে লিখব সাজিয়ে লিখতে গেলে আমাদের হচ্ছে ওয়াই টু দি পার ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেড টু দি পার ফোর আর ওয়াই টু দি পার ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার জেড টু দি পার ফোর যাতে আমাদের কমন নেওয়া যায় তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে চাইলে ওয়াই টু দি পার স্কোয়ার কমন আর জেড স্কোয়ার কমন নিলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার থাকে এখানে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে ওয়াই টু দি পার ফোর মাইনাস জেড টু দি পার ফোর থাকে তাহলে আমরা এই ওয়াই স্কোয়ার আর জেড স্কোয়ার সম্পূর্ণটাদের সামনে কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকবে এক্স টু দি পার ফোর আর এখানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার আর জেড স্কোয়ার আর এখানে এক্স স্কোয়ার আর সাথে ওয়াই টু দি পার ফোর মাইনাস জেড টু দি পার ফোর থেকে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার চলে গেছে তাহলে প্লা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারটা থাকবে এখন এই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার থাকলো এখানে আমরা হচ্ছে এক্স টু দি পার ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস এটা গুণ করে দেবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এখানে আবার আমরা হচ্ছে কমন নেব ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার থেকে ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সাজায় লিখে কমন নেব এক্স স্কোয়ার জেড স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স টু দি পার ফোর তাহলে এখান থেকে যদি আমরা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার কমন নিই তাহলে জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে যদি এক্স স্কোয়ার কমন নিই তাহলে জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আর এইটা হচ্ছে আমাদের জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে আর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে এটা আমাদের উৎপাদক এখানে হয়ে গেছে এটাকে আমরা ভেঙে ফেলব ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড ওয়াই প্লাস জেড ওয়াই মাইনাস জেড আর জেড প্লাস এক্স জেড মাইনাস এক্স ওয়াই আর একটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস এক্স এখন এগুলোকে যদি আমরা সাজাই লিখি তাহলে কেমন হবে এটা মাইনাস কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড আর জেড মাইনাস এক্স অর্থাৎ হচ্ছে আমরা ফাইনালি লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড জেড মাইনাস এক্স এইটাই হচ্ছে এটার উৎপাদক তো এগুলো হচ্ছে চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদক এগুলো করার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে তার ভিত্তিতে করতে হয় এরপরে চলে আসি বলছে তিনটি ঝুরির প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়টিতে যথাক্রমে একশো উনষাটটি আম দুশো সাতাশটি জাম এবং চারশো একটি লিচু আছে সর্বাধিক কতজনের মধ্যে ফলগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিলে তিনটি আম ছয়টি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকবে যেহেতু এগুলো সব মানে আমাদের 
159 ভাগ করে দিলে তিনটি আম অবশিষ্ট থাকবে তার মানে আমরা হচ্ছে সর্বাধিক জনের মধ্যে ভাগ করার কথা বলছে সুতরাং আমরা হচ্ছে এটা এই 159 तो एक वाला जो दामरा भेंगे फैले एक्शन साप पन्नो के दो ही गुनन दो ही गुनन तीन गुनन तेरो और दूसरे कुछ के तेरो गुनन शोधरो तीन शन अब भाई के दो ही गुनन तीन गुनन पांच गुनन तेरो एर भी तोरे कॉमन थाक से होते तीन टर भी तोरे जेटा तेरो शोधरंग तेरो ही हवे होते गौशागु ऐटे होते उत्तर एर আলাদা আলাদা পরিমাণ অর্থ ঋণ নেয় জেমি দুই বছর পর মুনাফা আসলে যত টাকা পরিশোধ করে তিন বছর পর সিমি মুনাফা আসলে তত টাকা পরিশোধ করে তাদের ঋণের অনুপাত কত আচ্ছা তে মনে করি যে জেমির ঋণের পরিমাণ হচ্ছে x টাকা আর সিমির ঋণের পরিমাণ হচ্ছে y টাকা তাহলে সে x টাকা নেবে x টাকার সাথে x টাকা 10% দুই বছরের সুদ अरे वो आई टाका वो आई टा दस परसेंट तीन बस रिश्वत दो जने पुरी शोध टाका शोमन तालेख ने एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स डिवाइड बाय हंड्रेड अरे खाने होते हैं वो आई प्लस थर्टी वाई डिवाइड बाय हंड्रेड तो एक ने जब हमने टेल लॉस आगो कोरी तालेख शब्बीश एक्स बाय एक्स हबे अरे इटा होते ह� ओनो उत्तर अर्थात तादर लोने ओनो पद होते हैं तेरो इष्टो बारो आज शेर परे शादरण गण सिलो दशर प्रथम मेट्रोल उत्पादन करा है कबे आठवीं दिसंबर 2022 शार्कर वर्तमान शेर परसेंट के गोलाम सरवर एक होक देशी शबे बॉस्टर अब तने देश शिष्य देश कौन थी इटा वे चीन बांग्लादेश शेर कौन विभागे शब्� বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় কোথায় এটা হবে যুক্তরাজ্যের ওল্ড হ্যামে 1997 সালে দুর্ভিক্ষের উপর ম্যাডোনা 43 ছবিটি কে এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন 69 এর গণভূতানের প্রত্যক্ষ ফলাফল কি 69 এর গণভূতানের ফলাফল হচ্ছে আগরতলা সরজন্তমলা পথটা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং আইয়ুব খানের পতন অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদর্গ চলচ্চিত্রের নাম কি এটা হবে সিরঞ্জীব মুজিব এবং এমটিবিএ এর পূর্ণ রূপ কি মেইন টাইম বিটুইন ফেলার 30 ছিল কিবোর্ডের সেভ বাটন কোনটি কন্ট্রোল এস ওয়েবের ঠিকানাকে কি বলে এটা হবে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর বাই ইউআরএল www জনক কে টিম বর্নাসলি ওয়াইফাই এর পূর্ণ রূপ কি এটা হবে ওয়্যারলেস ফিডিলিটি এবং ল্যান এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক तो शुभ्रे बंदर आज के प्रश्न समाधान ये पढ़ जाऊँ तो इसी लो बाहर लगला लग अवश्य ही लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब कर बन एवं पौरवती जी कोनो वीडियो ते अपने देश आंगे पावश शेयर शकुरे आज के मते खाने शेष कुर्सी शब्द के आशंका धन्यवाद